Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Estamos de volta com o nosso módulo de Direito Civil e neste módulo nós falaremos sobre uma aula muito importante para o nosso concurso, que é a aula sobre casamento. Nós temos aí oito tópicos para a gente tratar nessa aula, que seriam as formalidades do casamento, os impedimentos, celebração do casamento, prova efeitos, nulidades, regime de bens e o término da sociedade conjugal. São os tópicos previstos no edital em relação ao nosso casamento. Tranquilo? Meus queridos, então, é, iniciando para vocês, conforme nós combinamos, é a necessidade que você faça a leitura dos artigos 1511 a 1582 e depois o artigo 226 da Constituição Federal, que versa especificamente sobre casamento, sobre divórcio, sobre a família. Tranquilo? Então vamos lá, repetindo. Artigo 1511 a 1582 do nosso Código Civil e o artigo 226 da Constituição, da Constituição Federal. Tudo bem? Meus queridos, vocês sabem que nós temos aí uma divergência muito grande em relação à natureza jurídica do casamento, se nós temos a corrente publicista, a corrente privatista, alguns dizem que casamento é um contrato, ou seja, uma modalidade de negócio jurídico. O professor Silvio Rodrigues mesmo é um, o professor Pontes de Miranda nos dizia que o casamento é um contrato de direito de família. Temos também a corrente institucionalista que diz que o casamento é uma instituição, ou seja, um conjunto de regras impostas pelo Estado sob as quais caberia às partes a faculdade de aderir ou não a essas regras. Por isso seria uma instituição. Quem defende isso é a professora Maria Helena Diniz. O professor Rubens Limon de França também nos diz da mesma forma. Temos a corrente é, mista ou eclética, é, essa é defendida aí, capitaneada pelo professor Eduardo de Oliveira Leite, que nos diz que o casamento ele admite a vontade, ou seja, é a mola propulsora do matrimônio, mas esta vontade não é suficiente, porque é imprescindível a chancela do Estado. Quem é um dos defensores dessa natureza sui generis do casamento, é o professor Roberto Senise Lisboa. O professor Paulo Lobo nos diz que o casamento é um ato jurídico negocial. Alguns autores dizem que é um ato jurídico estrito senso. Por quê? Porque depende da manifestação de vontade e como nós estudamos lá na teoria do negócio jurídico, os efeitos do casamento já estão o que? Previstos em lei. Meus queridos, não entraremos nessa divergência doutrinária, o que eu gostaria é que vocês ficassem com o teor do artigo 1533, que diz que o casamento celebrado no dia, hora, lugar, previamente designados, pela autoridade que presidir o ato, mediante petição dos contraentes que se mostrarem habilitados com a certidão prevista lá no artigo 1531, que nós falaremos logo mais sobre esta Certidão. Então não entraremos nessa seara, nessa discussão, até porque não é um tópico do nosso edital. Nós já vamos direto ao primeiro tópico do nosso, do nosso edital, que é falar sobre as formalidades do casamento. A doutrina divide, meus queridos, as formalidades do casamento em duas hipóteses. As formalidades prévias e as formalidades propriamente ditas. Falar sobre as formalidades prévias do casamento é iniciar um estudo sobre a capacidade para casar, ou seja, a capacidade núbio. A capacidade para casar ou a capacidade núbio para casamento está prevista no artigo 1517, que nos diz que o homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Então nós temos que distinguir aqui, e você deve lembrar lá da nossa primeira aula de Direito Civil, sobre a diferença entre capacidade e legitimação. Aqui nós temos uma hipótese de legitimação específica, porque qual é a capacidade para casar se cair na sua prova? 
para o homem e para a mulher aos 16 anos. A gente fala sempre homem e mulher porque o Código Civil de 1916 ele fazia uma diferenciação. O homem entre o homem e a mulher, a idade era diferente. Não prevalece mais esse entendimento. O Código Civil adota a idade única, a idade Nobel única para o homem e para a mulher aos 16 anos. Mas há necessidade de uma autorização específica. E esta autorização está ligada ao, quê? ao conceito de que nós estudamos sobre legitimação. Então não podemos confundir legitimação com capacidade. Capacidade núbel, 16 anos. Legitimação, necessidade de autorização por ambos os pais ou por seus representantes legais. Professor, e se os pais se recusarem ou se os pais divergirem em relação a esta autorização? Aí nós teremos a possibilidade de suprimento de vontade desses pais. Aí nós dependeremos de uma autorização judicial. E muito cuidado, meus queridos. Já vi muita gente errar em prova o seguinte. Olha, muita atenção. O casamento... O casamento só será realizado no caso de menor, é, a menor de 18 anos, só será realizado no regime da separação é, obrigatória de bens quando houver determinação judicial, quando houver autorização judicial, tudo bem? Se houver anuência dos pais, se houver a legitimação pelos pais, essa autorização específica, não há necessidade de casamento pelo regime da separação obrigatória de bens, tudo bem? Então, o regime só será da separação obrigatória de bens quando os pais divergirem ou os representantes deste destes menores não autorizarem e aí nós tivermos uma autorização judicial. Somente nesse caso é que haverá o casamento no regime da separação obrigatória de bens. Tudo bem? Então vamos lá, seguindo. Professor, a possibilidade de casamento de uma pessoa menor de 16 anos, ou seja, de um absolutamente incapaz? Meus queridos, muito cuidado com essa resposta, viu? Porque o artigo 1520 nos traz duas hipóteses, duas situações em que se permite, lógico, com autorização judicial, mas o casamento de pessoa menor de 16 anos. Primeira hipótese, no caso de gravidez. Havendo gravidez, ou, ou seja, havendo uma gestação, o menor de 16 anos poderá se casar. E o artigo diz também que para evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal, neste caso também o Código Civil permite o casamento para menores de 16 anos, ou seja, de absolutamente incapazes. Entretanto, em relação a essa segunda hipótese, a Lei 1106 de 2005 e a Lei 12.015 de 2009, elas, essas leis modificaram, retiraram o casamento do rol das hipóteses de extinção da punibilidade nos crimes contra os costumes. Então, a doutrina entende que não há se falar mais em casamento em relação a em autorização de casamento de menores de 16 anos para evitar imposição é, ou cumprimento de pena criminal. Professor, e o que eu faço na minha prova? Então, muita atenção na sua prova. Se perguntar sobre o Código Civil, o Código Civil ainda permanece intacto em relação às duas possibilidades, certo? Tanto gravidez como para evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal. Agora, se a pergunta versar sobre a doutrina, aí você pode dizer com certeza que prevalece somente o primeiro, o primeiro inciso, que é somente para o caso de gravidez, ou seja, em havendo gestação, aí o código autoriza o casamento de pessoas com idade menor de 16 anos. Sobre este tema, meus queridos, é muito importante mencionar também o seguinte, que na jurisprudência prevalece o entendimento de que a presunção de violência estabelecida lá no artigo 224 do Código Penal tem natureza absoluta, ou seja, não há se falar em consentimento da vítima. O consentimento da vítima é irrelevante para 
a caracterização do delito lá do artigo 224 do Código Penal. Então, a incapacidade volitiva do menor de 14 anos, ela é presumida. Mais uma vez, então, o entendimento jurisprudencial neste sentido. Então, seria inviável a extinção da punibilidade em razão desse posterior convívio da vítima menor em público que foi violentada. Esse é o entendimento que prevalece na jurisprudência. Tranquilo, meus queridos? Vamos lá. E agora nós passaremos para a parte da habilitação do casamento. A habilitação do casamento é um procedimento que é feito perante o oficial de registro civil para verificar as causas de impedimento e causas suspensivas que estão previstas lá no artigo 521 e 524, que você deve fazer a leitura assim que nós terminarmos esta, esta nossa aula, tudo bem? Então, é a forma pelo qual se verifica a ausência desses obstáculos. A habilitação, também chamada de processo de habilitação, tá? Tudo bem? Envolve uma série aí de precauções, uma série de atos organizados que nós falaremos para vocês. É importante o estudo dessa aula porque esta matéria ela é cobrada tanto na parte de direito civil quanto na parte de direito notarial e registral, que vocês sabem que nós temos 45 questões de direito notarial e registral e é, diversas questões de direito civil. Então, estudo muito aprofundado dessa matéria para não te pegar de surpresa na hora da prova. Tranquilo? Então, o artigo 1525 nos diz que o requerimento para casamento será firmado por ambos os, nuden, os nubentes de próprio punho ou a seu pedido por procurador. Lembrando, então, que este pedido ele deverá ser feito na circunscrição de domicílio de um dos nubentes, certo? Se eles tiverem domicílios diferentes, no domicílio de um dos nubentes é que deve ser feito este requerimento, esta habilitação de casamento. Esta habilitação, ela deve ser instruída com diversos documentos. Professor, quais são os documentos necessários? São os documentos previstos lá no artigo 1525. Primeiro, uma certidão de nascimento para provar o que? A idade e a capacidade desses nubentes, para que o oficial verifique se eles já possuem a idade núbil para casar, ou então se haverá necessidade de autorização judicial se os pais não autorizarem, tudo bem? Declaração do Estado Civil, domicílio e residência desses contraentes e também domicílio e residência dos pais desses nubentes. Autorização das pessoas sob é, cuja dependência legal estiverem ou uma autorização judicial que supra esta autorização que nós verificamos se trata de uma, de uma hipótese de legitimação, declaração de testemunhas que conheçam os nubentes, podem inclusive ser parentes desses nubentes, não há nenhuma vedação de que essas testemunhas da habilitação, aqui nós estamos falando das testemunhas da habilitação de casamento. Professor, e se um dos cônjuges já tiver sido casado, ele deve apresentar a certidão de óbito do cônjuge falecido ou a certidão que contenha uma anulação anterior do casamento ou então uma certidão de casamento com a verbação da sentença de divórcio. Somente o divórcio é que autoriza um novo casamento. Se houver lá a verbação de uma separação, não se permite um novo casamento, tudo bem? Isso é para impedir a bigamia, para verificar a hipótese do crime de bigamia, que é não permitir uma pessoa casada se casar com outra pessoa. Tudo bem? Tranquilo? Meus queridos, o oficial de registro civil das pessoas naturais, após esta é, verificação dessa documentação, ele envia essa documentação obrigatoriamente ao Ministério Público. Ao Ministério Público. E depois ele publica os proclamas. Professor, o que seriam esses proclamas? Proclamas, na verdade, nada mais é do que um edital. Esse edital ele é afixado durante 15 dias 
nas circunscrições de registro civil em que os nubentes possuírem residência. Então, se eles possuírem residência em mais de um local, há necessidade de publicação em ambos os locais, tudo bem? E também... Ah, o Código Civil diz que há necessidade de publicação desses editais, desses proclamas, na imprensa local, onde houver. Tudo bem? O Código Civil, o artigo 1527, ele... É, em situações especiais, em situações de urgência, ele admite a dispensa desses proclamas. Professor, é, quais seriam essas situações de emergência? O Código não traz essas situações de emergência. Entretanto, a jurisprudência tem entendido que, por exemplo, um caso de moléstia grave, um caso de necessidade de viagem inadiável, no caso de guerra, ou então até mesmo no caso de aprovação em concurso público em outro estado. Autoriza-se a não publicação deste edital de proclamas. Tudo bem? Passado todo esse procedimento que nós falamos, o cartório, ele certifica que os nubentes se encontram habilitados para casar no prazo de 90 dias. É 90 dias não é 3 meses, viu? Se cair na sua prova 3 meses, está errado. O prazo após a certificação, após a entrega da certidão pelo oficial de registro civil de pessoas naturais, de que as pessoas se encontram aptas ao matrimônio, aptas a casar no prazo de 90 dias. Professor, a pessoa pode casar em qualquer lugar do Brasil daí? Sim. Imagine que a pessoa mora aí na sua cidade, né? Você quer, mas você quer fazer o casamento lá na cidade de Natal, lá no, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Professor, então quer dizer que eu posso fazer a habilitação do casamento aqui e me casar lá na praia de Copacabana sem nenhum problema, sem nenhum problema, certo? Então nós estamos falando agora na primeira parte, que é a parte de a habilitação de casamento. Recebeu a certificação, a certidão de que você está apto para casar, você pode se casar em qualquer local do Brasil, qualquer local da República Federativa do Brasil. Tranquilo? Com essa certificação, desde que no prazo de 90 dias. Tranquilo? Lembrando a vocês que antes de 2009, antes da lei 12.133 de 2009, o juiz de direito era quem homologava esse procedimento de habilitação. Após a lei 12.133, não há mais necessidade de homologação deste procedimento pelo juiz. O, o procedimento ele é encerrado com a certidão fornecida pelo oficial de registro civil das pessoas naturais. Lembrando sempre que a atuação do Ministério Público ela é obrigatória, salvo nos casos em que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público dispensa a participação do, órgão, do membro do Ministério Público. Tranquilo? Beleza, meus queridos? Fazendo um teste com vocês para a gente ver a nossa aula anterior, este prazo ele é prescricional ou é decadencial? Muito bem, é um prazo decadencial, por quê? Professor, os prazos prescricionais estão todos no artigo 205 206. Se não está previsto no artigo 205 206, é com certeza um prazo decadencial. Então, esse prazo de 90 dias para que as pessoas habilitadas com a certidão da habilitação de casamento se casem é um prazo decadencial. Tranquilo? Muito bem, parabéns. Falaremos agora mais um item do nosso edital sobre os impedimentos matrimoniais. Impedimentos matrimoniais, ou também como eram conhecidos no Código de 1916, os impedimentos impedientes ou dirimentes absolutos são obstáculos intransponíveis ao casamento, porque o artigo 1521 diz que não podem casar, então, ou seja, está proibido o casamento. Professor, qual é a consequência jurídica se alguém se casar é, é, com é, um impedimento matrimonial? Nulidade absoluta deste casamento. Certo? Então, leitura obrigatória do artigo 1521, fala lá os ascendentes com os descendentes, os afins em linha reta, muita atenção aqui, porque os afins em linha reta, independente do grau, viu? Independente do grau. Professor, quais seriam os afins? Os cunhados, 
certo? A, a sogra, o sogro, então, se casou com uma pessoa, jamais poderá se casar com a sogra ou com o sogro. Por quê? Porque isto é um impedimento matrimonial, é um impedimento impediente, é um dirimente absoluto, não se permite o casamento. Entretanto, meus queridos, os demais colaterais, nós temos a proibição até o terceiro grau. Até o terceiro grau é que não se permite o casamento com colaterais. Tranquilo? Tudo bem? Em relação às colaterais, importante mencionar para vocês é, a questão do Decreto-Lei número 3.200, de 1941. O Decreto-Lei 3.200, de 1941, afasta essa vedação desde que apresentados um, apresentado um atestado médico certo e que esse atestado médico afirma inexistir nenhum problema de ordem genética em relação à prole. Isso a doutrina chama de casamento avuncular. Casamento avuncular. O que é esse casamento avuncular, professor? É o casamento realizado entre colaterais de terceiro grau, em razão da autorização do decreto 3.200 de 1941. Professor, mas esse decreto prevalece ainda em face do Código Civil? Meus queridos, a doutrina entende que, nesse caso, nós deveremos é, utilizar a doutrina do diálogo das fontes. Por quê? Neste caso, o Decreto 3.241, ele é uma norma especial e o Código Civil é uma norma geral. E como nós estudamos lá na nossa aula sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma norma geral não derroga uma norma especial. Então, prevalece o entendimento. Qual que é a regra geral? O Código Civil não permite o casamento entre colaterais até o terceiro grau, que seriam os tios com sobrinhos, tios e sobrinhas, ou tios é, e sobrinhos, tias e sobrinhos. Entretanto, o decreto-lei permite esse casamento de forma excepcional. Este é o entendimento do enunciado 98 do Conselho da Justiça Federal. Lembre que esses são entendimentos doutrinários. Seguindo a leitura do, do artigo, você perceberá que, por exemplo, não podem casar as pessoas casadas. Por quê? Porque as, se as pessoas casadas se casarem, nós teremos o crime de bigamia. Biga, muito cuidado. Eu vi muita gente porque as pessoas dizem que não existe mais o crime de adultério, porque o crime de adultério foi extinto do nosso ordenamento, mas o crime de bigamia, ele permanece lá no artigo 235 do Código Penal. Tranquilo? E por último, o cônjuge sobrevivente não poderá se casar com o, con ou com o condenado em crime de homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Por quê? Exige-se aqui, nesse caso, uma sentença criminal transitada em julgado, lógico, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência. Mas esse cônjuge não poderá é se casar com a, essa pessoa que foi condenada pelo homicídio ou por tentativa de homicídio do seu consorte, do seu ex-cônjuge falecido ou que foi só objeto de tentativa de homicídio. Tranquilo? Tudo bem? Meus queridos, muita atenção, porque este tema sempre cai em provas do IESES. O IESES, toda a prova, ele traz uma ou duas ou várias questões relacionadas a casamento, relacionadas a causas de impedimento e a causas suspensivas, que é o último tema dessa nossa aula, que nós voltaremos aí a segunda aula sobre casamento para vocês. Vamos lá. Causas suspensivas ou impedimentos dirimentes privados ou impedimentos relativos. Lembrando que as causas de impedimento, propriamente dito que nós falamos antes, são impedimentos absolutos. Então aqui o código ele é mais ameno, ele diz o seguinte, não devem casar. Lá, nos impedimentos absolutos, ele diz que não podem, está proibido o casamento. Aqui ele diz, ó, não devem casar. Se optarem por casar, nós teremos, qual seria a sanção? Não seria nenhuma sanção, uma sanção. Nós teríamos aqui o que? A obrigatoriedade, a obrigatoriedade do casamento no regime da separação de bens. Então, todas essas hipóteses aqui em que não se deve casar, mas se casar, vocês devem casar pelo regime da separação de bens. E aqui todas as hipóteses, você vai perceber, leitura obrigatória do artigo, que são hipóteses relacionadas 
a confusão patrimonial. Por isto, o Código, no artigo 1523, permite que os nubentes possam requerer ao juiz que não lhe sejam aplicadas essas causas suspensivas, desde que ele demonstre que não há, não há nenhum prejuízo para as pessoas ali indicadas. Por exemplo, meus queridos, é, o, o, diz o seguinte, não devem casar o viúvo que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der a partilha aos herdeiros. Mas, professor, essa pessoa não tiver bens? Né? Então, se não tiver bens, ele pode fazer o inventário negativo ou então ele pode requerer ao juiz dizendo que não há bens para se fazer a partilha e por isso não há necessidade de casamento no regime da separação obrigatória de bens. Tranquilo? Então, leitura obrigatória do artigo 1523 do Código Civil que versa lá sobre as hipóteses de causas suspensivas de, do casamento. Tranquilo? Qual que é o, 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 a sanção jurídica? Causa suspensiva, casamento na separação absoluta de bens. Professor, e dos impedimentos absolutos? Dos impedimentos absolutos, qual que é a causa, qual que é a consequência jurídica? Nulidade absoluta. Tranquilo, meus queridos? Voltamos daqui a pouquinho na nossa próxima aula sobre casamento e já voltamos falando sobre a celebração do casamento e os outros itens que faltam do nosso edital. Até daqui a pouquinho. Valeu!